live from Studio 30. Nahuli ka makailan sa Baguio City ang ilang miyembro ng isang illegal investment scheme. Isang pioneer crypto exchange sa Pinas nag-withdraw ng crypto license. Isang fake treasure app ang nakita sa Apple App Store. Digicoop ginawang partner ang Advanced.ai para sa risk management sa mga cooperatives. Nakipag-partner naman ang Wix sa DragonPay para sa kanilang crypto payment option. YGG Pilipinas pumirma ng deal kasama ang Cruise Incorporated. At kung mahilig naman kayo sa gaming, alamin ang latest update sa Filipino developed game na Anito Legends sa aming The Good Side mamaya. Iba't iba mga kaganapang nasaksiyan sa loob at labas ng Web3. At ilang sa mga balitang inyong inabangan at sinubaybayan dito lang yan sa Web3 Chronicles! Magandang gabi, Middle East and the rest of Asia. Good evening din sa aming mga kababayan dyan sa Europa at isang very good morning naman sa ating mga kapatid dyan sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Tuloy kayo sa isa na namang edisyon ng Web3 Chronicles! Pop, pop, pop! I like how you're the first one to do the yeah. tapping on the yeah. table. Breaking news, everybody! Nag-apply ka makailan lang para sa isang Bitcoin Exchange Traded Fund or ETF ang kilalang financial institution of BlackRock. BlackRock's track record with the SEC na may success rate na 575 to 1 in ETF applications ay nagdagdag ng kredibilidad sa kanilang latest move. Itong unexpected development ay nagbigay ng bagong sigla at optimism sa Bitcoin ETF race. Ang BlackRock ay mag-manage sa $9.5 trillion in U.S. assets. Sa kaugnay na balita, ang Wisdom Tree rin ay nag-apply para sa spot Bitcoin ETF matapos mag-file ng BlackRock para dito. Nagsisignal ito ng mas malang interes at pagkilala sa Bitcoin para gamitin sa traditional finance space. Yan, partner. Para sa akin, itong pagpasok na itong dalawang to, itong dalawang kumpanya to na siyempre backed up by SEC, para sa Bitcoin maganda siyang balita kasi matik. Major institutions right here. And it's literally the first news we have on ETFs here yes. in the history of Web3 Chronicles. With ETFs, these are called Exchange Traded Funds and... You have a whole pool of investors who are bringing in more investors so that Bitcoin literally will be developed. Yep. And then they built on interest. And Bitcoin will pump, definitely. So, like, <laughs> it already pumped past $30,000 as of recent yep, memory. So true. now it's, we could expect it's going to pump even more, especially since the halving is about to come in the next few months. Dahil sa ginawa ng Wisdom Tree at BlackRock, is pang financial institution ang nag-file for Bitcoin ETF at ito ay ang Fidelity Investments. Ang Fidelity Investment ay third largest asset management firm sa buong mundo with assets reaching $4.2 trillion. Nagsabit rin sila ng proposal para i-acquire ang largest digital asset management firm na Grayscale Investments. Ang galing, no partner? Parang... Literally, all, like, oh. all three of the breaking news we have for today. BlackRock, Wisdom Tree, what's this new one? Grayscale? Uh, Grayscale. Yeah, 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 or the one before that. Yeah. They're all pumping it on the ETFs now. Yeah, and they're integrating to Bitcoin yeah. and digital assets. Thank you to <laughs> all, the, all of these institutions pumping in on the ETFs. Yeah. Yan ang ating triple hitting breaking news for today. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga mainit na balita at the side of Web3. Narito ang ating... Take 3! Napigilan at nahuli ng mga otoridad ang... 25 kataon na sangkot sa illegal na investment operations ng Casa Infinity Builders and Realty Company Limited. Kahit na rehistrado ito, wala naman itong lisensya na magsulisit ng public investments for real estate projects sa Baguio City. Ito ay bahagi ng ongoing campaign ng Securities and Exchange Commission laban sa unauthorized lending and investment scams. Boy oh boy, like week after week after week, we have... Ang, ang, ang funny, no? parang yung SEC sa states, wow, big improvements every single time. SEC sa Pinas, yes. hey, we're about to catch more institutions yeah. who are not 
Parang lumalaban sila eh, no? Parang kami din, marami din kami dapat tuloyin at kailangan namin i-implement para sa Pilipinas. That's a very good thing naman. <laughs> at least, di ba, they want to make sure every single crypto institution in the Philippines is doing their job on keeping things safe. Yeah. So, as long as you're not doing anything safe, bye-bye kayo uh, sa SEC uh, ng Pinas. Yeah, mag-iingat kayo. Pero kung okay naman kasi talaga yung exchange nila, yeah. bakit, bakit sila matatakot, di ba? So, kung meron ka naman permit from SEC, Why not, diba? yeah, the problem is, kahit nga may lisensya ka, kung humingi ka naman ng solicitations, yeah, diba? like, uh, why do so, that? Wala. Do it right, guys. Do it right. Samantala, winidraw naman ng Reb- Rebitans Incorporated ang kanilang BASP license dahil para tumigil ang kanilang operasyon bilang isang licensed crypto exchange sa Pilipinas. Isa sa mga tinitig ng dahilan ay hindi pagtutuloy ng deal nila sa Hong Kong company na Genesis Block. Dahil na rin sa pagsasara ng FTX. Ayan. So like why are you, like why not just pull through with the deal in the, in the first place? Diba? Like make sure that whatever you set out to do in the first place, you pull through with it. That also happens with all kinds of crypto companies, right? Do the right thing. Yep. Isang malicious fake Trezor app naman ang natagpuan na naka-upload sa Apple App Store. Ito ay may pangalang Trezor Wallet Suite. Ito di umano isang fake version ng hardware wallet na gawa ng Trezor. Kapag dinadownload daw ito ay hinihingi ng inyong seed phrase at magkakaroon ng pagkakataon na nakawin ang inyong naipong crypto. So okay, here's what I don't get. If you do watch uh, the Cryptito over at Pinoy Web 3 TV, you would know that Kuya Alvin, the very Cryptito, mm-hmm. has already taught its uh, taught his audience what the yeah. Trezor wallet is. It's a hardware wallet. Uh, it stores all your crypto everything. in this little hardware wallet. So like, why would you even download a Trezor app in the first place, knowing that digital is digital and knowing that it's asking for your seed phrase when he specifically told everyone, <laughs> you are not allowed to share this seed phrase to anyone for any purpose whatsoever. But I think, partner, the target of this application is the new things in crypto. Yeah. yeah. So if you have... Uh, crypto assets this sa Trezor wallet na to. Iisipin mo, ah, kailangan ko mag-download ng app para dito. So, mag-download ka, hindi mo alam yun, hindi ka nagdagawa ng research mo, automatic, mapupull out yung investments mo. So, mag-ingat na lang tayo, guys, sa pag-download mga applications na nag-hold ng ating crypto assets. Kaya nga, tiba, yung designer, Brada Dior, ang ibig sabihin lang naman nun ay, do your own research! <laughs> That's good insights, partner. <laughs> At yan ang ilang mga mainit na balitang umikot sa loob ng Web3. Ngayon naman ay pasundahan naman natin ang ilang mga aganapan sa Web3 with our Spotlight! Nagsanip pwersa naman ang DigiCoop at Advance.ai para ma-enhance ang digital and financial services para sa 1.3 million cooperative members and credit unions sa, pa- sa Pilipinas. Makapagbigay ang collaboration na ito ng iba't ibang mga serbisyo na pakikinabangan ng mga kooperatiba. Bukod pa dito, mag offer din ang Advanced.ai ng Fraud and Risk Management Solutions para protektahan ang mga users ng DG Co-op. Wow, this is good moves from this company, partner. Yeah, imagine being part of DG Co-op. Meron mm-hmm. silang risk management. No? So, y- pumapasok ka na nga sa crypto, you're able to do it safely pa. Thanks yeah. to all of the cooperative members. Making sure you're doing things safely. Oh, but partner, this is AI. Remember, oh. we are in the early stage of AI and we don't know oh, yeah, we're, how AI works. We're back to these discussions. How, how are we supposed to know if they really will yes. manage your risks or bring you down further the rabbit hole? Let's hope for the best, partner. Hope for the best. <laughs> Usapang kola pa rin tayo dahil nagpartner naman ang DragonPay at Wix.com Limited para sa kanilang payment gateway para sa mga Philippine-based merchants. Mari na ngayon tumanggap ang mga merchants sa mga cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, at Tether through DragonPay. Ang partnership na ito ay naglalayang mag-deliver ng seamless shopping experience, palawakin ng merchant's audience, pataasin ang conversion rates, and boost revenues. Mm. So very interesting lang na I've been using uh, DragonPay uh, as a payment gateway for all things, you know, Dota, <laughs> Counter-Strike, like buy- <laughs> buying whatever skins. And now they're also moving into the crypto, blo- yeah, crypto yeah, blockchain crypto. space and all that. So, galing. Every single mm. week we also have good news. I mean, this is like for the good side, diba? Oh, oh, oh. Ngayon pa lang, binabalita na natin. Alas good side lang nga siya eh. <laughs> Samantala, ang Yield Guild Games, PH or YGG, Pilipinas naman, ay pumirma ng isang deal kasama ang Japanese company na Cruise Incorpor- Incorporated para dahil na kanilang NFT game na Project Zeno. 
sa Filipino community. Kasama na dito ang pagbuo ng isang world tournament sa darating na November. Wow, this is very nice, partner. Sobrang okay niya. Masala nang may ano, world tournament. Uh, it also means that not only is it a good thing that Japan and the Philippines are collaborating mm. on an NFT game, it also means na kapag nakapag-hype ka kasi ng world tournament, ano yan eh? International coverage. Yes. So, for sure, sisikat yung NFT game na to. And dapat mag-start na tayo mag-shield para magkaroon tayo ng free NFTs. Oo, oh, yeah, yeah, tama, tama. Maglalaro rin tayo yan. Ilan lamang yan sa mga kaganapan inyong inabangan sa loob ng Web3. Ngayon naman ay alamin natin ang ilang mga paggalaw ng inyong mga paboritong cryptocurrencies this week. This is The Rundown! Umangat ngayon ang halaga ng Bitcoin to $30,000 as I mentioned earlier dahil na rin sa ginawang pagpasok ng malalaking financial institutions sa BlackRock at Fidelity Investments sa Bitcoin ETF. Marami pa rin ang umaasa na patuloy na ang pag-akit ng halaga ng Bitcoin dahil sa recent developments na ito. Samantala, nakarana sa ng outflows ang ilang mga crypto investment products sa loob ng siyam na linggo na nagtototal ng $5.1 million. Kahit ganito ang nangyari ay umaasa pa rin na mabubuti ang sitwasyon lalo na dahil sa ginawang pagpasok ng BlackRock sa Bitcoin ETF. At balit ng Bitcoin pa rin, for the first time in two years ay muling naabot ng Bitcoin ang 50% market dominance nito. Ibig sabihin nito, hawak ng Bitcoin alone ang kalahati ng cryptos total na $1.1 trillion market capitalization. Ito ay epekto pa rin ng pagpasok ng BlackRock sa Bitcoin ETF at ang mga ginagawang crackdown ng Securities and Exchange Commission. Yan ang ilang mainit na paggalaw ng market sa Web3. Ngayon naman ay narito ang mga kaabang-abang na mga kaganapan sa loob ng Web3. Here's what's coming up next! Ilalabas ng Scarlet Box ang kauna-aw ng NFT collection na kaugnay ng annual music celebration na Fete de la Musique. Ito ay magfe-feature ng 1,000 exclusive digital collectibles na, gagawa, na gawa ng 10 ocean photographers. Bawat purchase ang magsasali ng NFT collector nito ay raffle with chance to win vouchers from the event's partners. Samantala, cryptocurrency exchange sa Binance ay mag implement ng Lightning Network nodes para mas mapaganda pa ang deposit and withdrawal transactions ito. Ang Bitcoin Lightning Network naman ay may two-layer protocol built on the Bitcoin blockchain na naglalayang gawing more efficient ang mga microtransactions while reducing fees and congestion sa main network. And rounding up, ang dapat ninyong abangan, isang crypto enthusiast at investor ay nakatakdang mag-take over bilang chairman ng internet giant na Alibaba. Ito ay si Joseph Tsai. Si Chai ay co-founder ng kumpanya at kasalukuyang nakaupo bilang executive vice chairman. Ang appointment ni Chai ay maaaring maging hudyat ng pag-aalis ng crypto restrictions sa China na kinikilala na ang halaga ng Web3 sa hinaharap. Ilan lamang yan sa mga kaganapang abangan nyo sa loob ng Web3. Ngayon naman ay usapang gaming tayo as we cross over to The Good Side! Maglalabas ng late summer updates ang Pinoy developed game na Anito Legends. Ilan sa mga updates na kasama ay ang mga arena enhancements, replacing Zillow with Anitos, fixed battle pass layout at marami pang iba. Idinagdag pa nga ng mga developers ng game na ang mga players ay madali nang makapagpalit ng account password kahit walang ticket. Ilan din sa mga bugs na nai-report dati ang inayos na rin para sa latest update na ito. Yan! Partner itong Anito Legends, Filipino-based game siya. So, yung mga characters nito is mga aswang. So, sobrang <laughs> im- impressive no, na ang dami nilang... They're gonna roll out so many nice updates for mm, all the up- mm. incoming new players and those who are already pay- playing the game. So, yeah. if you're playing Anito Legends, props to you because a whole lot more improvements are gonna come. At yan ang mga balita at kaganapan sa loob ng Web3 this week. Ako po si Adrian. Tako naman po si Chef Rod. Magkita kita tayo muli sa susunod the Friday as we give you what's trending and what's up and coming dito lang sa inyong bagong pagkakatiwalaan pagdating sa Web3 News and Happenings, Web3 Chronicles! Grabe yung the news today. It's like all the EPMs, exchange-traded funds. Parang ilang beses na